framförallt att hon lyckades förmå lejtnant Björns hjärna att sjunga i salongen och att han gjorde det med korrekt och behaglig röst och förtjusande blygsamhet. Och att Karolin skulle vara närvarande just då. Följande dag beter sig Karolin verkligen minst sagt besinnerligt. Man gör en promenad förbi Odensberg ner till bryggan vid Bettern och lejtnanten är med. När man som bäst beundrar utsikten och de vackra stränderna ropar Karolin som en lång stund försökt komma åt ett vassrö en aln från bryggan. Är inte Björns gärna en trästock som inte kommer att hjälpa mig? Han ser det nog inte, vet ju mamsel. Om du riktigt gärna vill ha den ska jag hjälpa dig, säger mamsel. Kliver ut på en sten och drar åt sig röret med sin parasol. Då, då först kommer lejtnanten. Vad gör mamsel för ropar han häftigt och oroligt. Om fröken Karolin prompt ska ha det där vassröret så ska jag ta det. Vad bryr jag mig om det nu, fräser Karolin. Visker till Mamsel. Nu kunde han röra på sig, nu när du försökte ta det. Mamsel är inte helt missbelåten. På hemvägen bryter hon sig en en kvist att göra en klyka av. Lejtnanten tar den ifrån henne för att hon inte ska sticka sig på barren och skala den åt henne. Han är så artig. Hon är så lycklig. Det behövs inte mer. Han har till och med en komplimang till över för hennes smak att klä sig. Hon bär själv som vanligt en chalett med en flickande morat. Ett slags stickade ylleremsor som kallas könes och som mamsel berömmer. Nej, det må jag säga, framkastade lejtnanten hårt, att det är tusen gånger vackrare med chalett som Mamsel Freud har och det ger så vacker form åt ansiktet. Efter den dagen använde flickorna och morat endast chalett. 